TVS Tormax 150 Bebek Spot yang terlupakan Adakah di antara teman-teman sekalian yang masih ingat dengan motor ini? Di launching di tahun 2011, Tormax 150 semakin melengkapi barisan bebek TVS yang lebih dulu hadir seperti TVS Neo dan TVS Rocks. Pabrikan asal negeri Bollywood ini benar-benar serius menantang pabrikan Jepang. Apalagi segmen motor bebek merupakan tulang punggung penjualan TVS di Indonesia. TVS Tormax dibekali dengan sejumlah teknologi unik dan inovatif. Motor ini diproduksi langsung di pabrik TVS yang terletak di kawasan industri Surya Cipta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saat peluncurannya, TVS melakukan serangkaian uji durabilitas mesin untuk membuktikan ketangguhan mesin Tormax 150. Hasilnya cukup layak diapresiasi karena TVS Tormax mampu digeber secara non-stop selama 4 hari berturut-turut di sirkuit sentul. Kira-kira resep apa sajakah yang membuat TVS Tormax 150 berani berduel dengan para jagoan dari pabrikan Jepang? Seperti yang kita tahu, kelas Bebek Sport sudah lama telah dihuni oleh Yamaha Jupiter MX, Honda CS1, dan Suzuki Satria F150. Strategi TVS sebenarnya cukup cerdik, yakni dengan membidik langsung pasar Yamaha Jupiter MX. Terlihat sekali dari segi desain, Tormax 150 dibenturkan langsung dengan jagoan pabrikan Carbutala tersebut. Cukup menarik melihat desain Tormax 150 yang melompat dari pakem desain motor-motor India. Kita akan temui garis-garis agresif dan meruncing pada TVS Tormax ini. Motor ini hanya menawarkan satu tipe, yakni tipe Velg Racing lengkap dengan cakram depan belakang. Motor ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi lampu LED yang disematkan pada lampu belakang serta lampu senya. Namun sayang sekali lampu depannya masih menggunakan bohlam. TVS Tormax juga menawarkan kepraktisan yang tidak dimiliki oleh para bebek sport, yaitu keberadaan bagasi yang cukup luas di bawah jok. Namun volume tangki bensinnya hanya 4,1 liter, tidak terlalu besar ya. TVS Tormax 150 memiliki bentuk dashboard yang sangat atraktif, namun terkesan tanggung karena belum menggunakan sistem kunci dengan penutup magnet. Ada banyak sekali fitur unik yang disematkan di TVS Tormax 150. Seperti speedometernya yang menyajikan informasi super komplit, ini membuat TVS Tormax unggul telak dari para kompetitornya. Motor ini juga memiliki fitur yang sangat inovatif, yakni knalpot dengan dua suara. Muffler TVS Tormax didesain khusus agar mampu mengeluarkan suara gahar dan suara normal. Fitur ini dioperasikan menggunakan tuas mekanik yang bisa dijangkau dengan tangan kiri. Tuas tersebut berfungsi untuk memainkan klep yang terletak pada muffler knalpot. Namun inovasi yang paling menarik dari TVS Tormax adalah dari segi konstruksi mesinnya. Motor ini menggunakan pendinginan radiator, namun letaknya unik yakni di bagian dada. Berbeda dengan kompetitornya yang menggunakan mesin tegak, TVS Tormax 150 justru menggunakan mesin selonjoran. Mesin TVS Tormax memiliki karakter overbore dengan kompresi tinggi. Power maksimalnya mencapai 13,2 HP, sementara torsinya ada di angka 12,5 Nm. Sehingga di atas kertas, mesin dengan teknologi 3 klep ini mampu mengungguli performa Jupiter MX-135. Bahkan saat dites, top speed motor ini tembus di atas 130 km per jam. Tak hanya itu, TVS juga ikut di ajang Motoprix. Hasilnya beberapa kali motor ini mampu merangsek ke posisi 5 besar, bahkan sesekali menghuni podium. Namun sayang sekali, meskipun dibekali dengan fitur yang berlimpah serta performa yang dahsyat, penjualan motor ini sangat mengenaskan, hanya di bawah 500 unit per bulan. Hal tersebut membuat TVS Tormax 150 akhirnya disuntik mati di tahun 2014. Demikian ulasan di video kali ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe jika belum ya, nantikan video saya selanjutnya.